ошибка, мы признаем это, что не было резервного компьютерного оборудования, которое бы позволяло продолжать работы. Сегодня эта оплошность или недостаток был устранен, и сегодня эти работы возобновились. По прошлому году мы где-то около 250 операций на сердце сделали. Это и коронарография, это и стентирование. Сегодня специалисты у нас есть, и тоже они уже вот в эти дни буквально приступили к проведению операций на сердце. Самое главное, это, конечно же, даст экономию наших средств. Наши с вами земляки, свои страховые полисы, свои страховые медицинские деньги, грубо говоря, не увезут за пределы республики, а оставят здесь у нас калмыки. Но все это, конечно же, только часть той большой многоплановой работы, которую мы делаем в соответствии с указом новым уже майским указом президента страны. И я уже упомянул, если для молодых врачей и сельских врачей мы на своем региональном уровне готовим целый пакет мер для стимуляции работы, то для всего здравоохранения в целом мы планируем сегодняшнюю планку, так называемую средняя заработная плата по экономике по региону, поднять на 25%. Соответственно, это увеличит в арифметической прогрессии заработные платы работникам бюджетной сферы. В первую очередь, конечно же, педагогам и врачам, и младшему, и среднему медицинскому персоналу. Вот такая задача сегодня поставлена перед президентом страны, перед регионом, перед главами регионов. Задача, конечно, масштабная. Если вы внимательно, я думаю, внимательно следили за словами президента, он неоднократно говорил слово «прорыв» в разных сферах. И вот этот прорыв нам с вами вместе придется реализовывать. Возможности у нас для этого есть. Реально есть. Это не голословное утверждение. Вы видите на собственном примере то, что и дороги мы строим, и здравоохранению помогаем, и образованию помогаем, строим, реконструируем. Еще вчера просто денег не было, хотя их нет и сегодня, как говорится, денег никогда много не бывает. Но, тем не менее, возможности появляются новые, и мы их сразу же бросаем туда, где тонко. А тонко у нас – это материальное благосостояние нас с вами. Тех, кто работает, в первую очередь, в социальной сфере. Тех, кто работает в экономике, мы должны стимулировать. Ну, я про методы, про меры стимуляции, вот, допустим, по сельскому хозяйству сказал. Уважаемые коллеги, я готов ответить на ваши вопросы, какие, если есть. Может быть, пожелания, может быть, критические замечания. Пожалуйста. Я здесь, перед вами. Все, что вас интересует. Пожалуйста, единственное, я присяду. Спасибо.